హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేను అయితే చాలా చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు ఏంటి అంటే కొన్ని మంచి మంచి టిప్స్ చెప్తాను ఫ్రీ కాస్ట్వి ప్లస్ ఏంటి అంటే కొందరు బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కోలేని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం అని కొన్ని చిన్న చిన్న వీడియో టిప్స్ చెప్తాను సో ఇంకా లేచి చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతామా సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి అంటే క్లెన్సింగ్ క్లెన్సింగ్ గురించి కూడా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదండి సో క్లెన్సింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మీ ఫేస్లో ఉన్న డర్స్ని రిమూవ్ చేసి మీ ఫేస్ని క్లీన్గా చేస్తుంది సో దీన్ని క్లెన్జింగ్ అంటారు మనకి క్లెన్జింగ్ ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్లోనే ఉన్నాయి బట్ అలాంటివి కొనుక్కోలేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం రెగ్యులర్లీ ఇంట్లో పాలు అనేవి అందరూ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం కదండి సో పాలు తీసుకోండి పచ్చి పాలు తీసుకోండి కాచిన పాలు కదండి సో కొన్ని పచ్చి పాలు తీసుకొని అందులో కాటన్ ప్యాడ్ డిప్ చేసి మీ ఫేస్కి అప్లై చేసుకోండి అంటే మీ ఫేస్ని క్లీన్ చేసుకోండి సో ఇది మనకి క్లెన్జింగ్గా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మనం మిల్క్లో రా మిల్క్ చాలా బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తాం కదండి సో అందుకని చెప్పేసి ఇది క్లెన్జింగ్గా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో క్లెన్జింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మీ స్కిన్ నీట్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది అన్నమాట సో సెకండ్ టిప్ ఏంటి అంటే టోనింగ్ టోనింగ్ గురించి కూడా అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కదండి సో ఇది కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టోనింగ్ అనేది సో టోనింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మీ స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఎప్పుడు గ్లోగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే చాలామంది టోనర్గా రోజ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు చాలామంది అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ రోజ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు బట్ కొందరు ఏంటి అంటే రోజ్ వాటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ర్యాషెస్ వస్తున్నాయి మంటలు వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ కూడా పడని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రిజ్ అందరికీ అవైలబుల్లోనే ఉంటుంది కదండి సో ఫ్రిజ్లో నుండి ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొని మీ ఫేస్కి పెట్టుకోండి డైరెక్ట్గా కాదండి ఒక కాటన్ ప్యాడ్లో పెట్టి మీ ఫేస్కి మొత్తం పెట్టుకోండి సో అలా పెట్టుకొని నైట్ చల్లగా పడుకోండి మనకి ఏంటి అంటే కళ్ళ కింద అందర ఐలో నరాలు అనేవి చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి అన్నమాట మనం ఒక టూ టు త్రీ డేస్ కనుక నిద్రపోనట్టు అయితే మన ఫేస్ అంతా డల్గా అయిపోతుంది సో అందుకని చెప్పేసి టోనింగ్ అనేది కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి బట్ ఏంటి అంటే సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు అస్సలు ట్రై చేయకూడదు సైనస్ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయొచ్చు సో మీరు కనుక ఇలా చేసినట్టు అయితే మీ స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఎప్పుడు గ్లోగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట సో థర్టీ పెయింట్ అంటే కొందరికి బుక్కలు ఉండవు కదా బక్క చిక్కిపోయి ఉంటారు కదా ఆ చబ్బి చిక్స్ అనేవి ఉండవు కదా నాలాగా బక్క చిక్కిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో చబ్బీగా ఉండడానికి ఏం చేయాలి అంటే ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకొని మీ మౌత్లో వేసుకొని ఒక థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఇలా చేయండి సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మీ మౌత్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా మొత్తం పోయి మీ మౌత్ అనేది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ప్లస్ మీకు చిక్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో ఇలా ఒక థర్టీ మినిట్స్ చేయండి మీకు చిక్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో ఫోర్త్ టిప్ ఏంటి అంటే ఓపెన్ పోర్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదండి సో అది మనం మన ఫేస్ని క్లీన్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతూనే ఉంటుంది దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము సో దానికి ఏంటి అంటే కాఫీ పౌడర్ అంటే బ్రూ పౌడర్ తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మీ ఫేస్కి పెట్టుకోండి సో ఇలా పెట్టుకున్న ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత మీరు వాష్ చేసుకోండి సో ఇలా మీరు ఒక ట్వంటీ డేస్ కనుక చేసినట్టయితే మీకు రిజల్ట్స్ అనేవి తెలుస్తుంది సో ఫిఫ్త్ టిప్ ఏంటి అంటే చాలామంది పింపుల్స్తో బాధపడుతూ ఉంటారు కదండి సో పింపుల్సే కాదు పింపుల్స్తో వచ్చిన డార్క్ స్పాట్స్ గురించి కూడా చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు కదండి సో వాళ్ళ కోసం ఈ టిప్స్ సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే నీమ్ పౌడర్ నీమ్ పౌడర్ అంటే వేపాకు పౌడర్ వేపాకుని ఎండలో ఎండ పెట్టి దాని పౌడర్ కింద గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అండ్ నీమ్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ అండ్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ పసుపు మనం వంటలో యూజ్ చేసే పసుపు కాదండి పసుపు కస్తూరి పసుపు అని దొరుకుతుంది సో ఆ పసుపు వన్ స్పూన్ ఆఫ్ నీమ్ పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ పసుపు అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మీ ఫేస్కి పెట్టుకోండి మీకు పింపుల్సే కాదండి పింపుల్స్తో వచ్చిన డార్క్ స్పాట్స్ కూడా పోతాయి బట్ ఏంటి అంటే పసుపు కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు పసుపు కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే పసుపు ఏంటి అంటే యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మన ఫేస్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా మొత్తం పోయి మన స్కిన్ అనేది హెల్దీగా ఉంటుంది బట్ ఆయిల్ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం పసుపు తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది సో ఇది అన్నమాట ఫిఫ్త్ టిప్ సో పింపుల్స్కి పింపుల్స్తో వచ్చిన డార్క్ స్పాట్ పోవడానికి ఇదొక మంచి టిప్ అని చెప్తాను సో
సో దీని వల్ల మీకు వచ్చే యూజ్ ఏంటి అంటే మీకు ప్రజెంట్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ఐలో కింద అందర ఐలో నరాలు అనేవి చాలా డెలికేట్ గా ఉంటాయన్నమాట మనం ఒక టూ టూ త్రీ డేస్ కనుక నిద్ర పోనట్టయితే మనకి ఐ చుట్టూ డార్క్ సర్కిల్స్ అనేవి వస్తాయి మొత్తం నల్లగా అయిపోతుంది సో అది ఏంటి అంటే మన ఐస్ అనేవి స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట సో మనం కోకోనట్ ఆయిల్ పెట్టడం వల్ల మంచి మాయిశ్చరైజర్ గా పని చేస్తుంది సో ఇలా నైట్ అప్లై చేసుకొని పడుకోండి మీకు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ప్లస్ డార్క్ సర్కిల్స్ కూడా తగ్గుతాయి సో ఇలా మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్రై చేయండి మీకు రిజల్ట్స్ అనేవి తెలుస్తుంది సో సెవెన్ థర్టీ పే ఏంటి అంటే కొందరికి ఐబ్రోస్ ఉండవు కదండి అసలుకే సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే క్యాస్టర్ ఆయిల్ అంటే తెలిసి ఉంటుంది కదండి సో క్యాస్టర్ ఆయిల్ అంటే అమృతం నూనె సో క్యాస్టర్ ఆయిల్ లో కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి మీరు మీ హైబ్రోస్ పైన అప్లై చేసుకోండి చిన్నపిల్లలు యూజ్ చేసే పెయింటింగ్ బ్రషెస్ ఉంటాయి కదండి సో దాంతో మీరు మీ హైబ్రోస్ పైన అప్లై చేసుకోండి నైట్ వదిలే వెళ్ళి సరిపోతుంది సో ఎయిత్కి ఏంటి అంటే కొందరికి లిప్స్ అనేవి బ్లాక్ గా ఉంటాయి కొందరికి ప్యాచీగా ఉంటాయి కొందరికి క్రాకీగా ఉంటాయి ఇంకొందరికి ఇలా పీకేస్తే ఆ స్కిన్ అనేది ఊడ వచ్చేస్తుంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళు బ్లాక్ లిప్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే నైట్ అనేవి అప్లై చేసుకొని పడుకోండి బట్ క్రాక్ లిప్స్ ప్యాచీ లిప్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇంట్లో అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది కదండి సో షుగర్ పెట్టుకోండి షుగర్ అండ్ హనీ యాడ్ చేసి పెట్టుకోండి ఒకవేళ హనీ అవైలబుల్ లో లేకపోయినా నార్మల్ షుగర్ తో ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది సో ఇలా డైలీ చేయడం వల్ల మీ లిప్స్ పింకిష్ కలర్ లోకి మారుతాయి ప్లస్ ఏంటి అంటే క్రాకీ లిప్స్ ప్యాచి లిప్స్ మొత్తం పోయి మీ లిప్స్ స్మూత్ గా తయారవుతాయి అన్నమాట సో ఇలా మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఇన్స్టాంట్లీ రిజల్ట్స్ తెలుస్తుంది సో ఇలా మీరు ట్రై చేయండి సో నైన్ థర్టీ పే ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనకి హెయిర్ అనేది సాఫ్ట్ గా రావాలి షైనీ గా రావాలి సిల్కీ గా ఉండాలి ఇలా చాలా కోరికలు ఉంటాయి కదండి మనకు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయడం అనేది కష్టం అయిపోతుంది కదండి సో అలాంటప్పుడు మనకి అలోవెరా ప్లాంట్ అనేది అవైలబుల్ లోనే ఉంటుంది కదండి సో అలోవెరా ప్లాంట్ లోని గుజ్జు తీసుకుని గ్రైండర్ లో వేయండి సో ఇలా గ్రైండర్ లో వేస్తే అది వాటర్ సో అది వాటర్ కింద తయారవుతుంది సో ఆ వాటర్ ని మీరు మీ హెయిర్ కి పాయిల్ పాయిల్ గా అప్లై చేసుకోండి సో ఇలా అప్లై చేసుకున్న ఒక థర్టీ మినిట్స్ కి మీరు మైల్డ్ షాంపూతో వాష్ చేసుకోండి తక్కువ కెమికల్స్ ఉన్న షాంపూతో వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మీకు మీ హెయిర్ అనేది సాఫ్ట్ గా సిల్కీ గా తయారవుతుంది సో టెన్ థర్టీ పే ఏంటి అంటే చాలా మంది డాండ్రఫ్ తో బాధపడుతూ ఉంటారు కదండి సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే వేపాకుని పేస్ట్ చేయాలి వేపాకుని తీసుకొని దాన్ని పేస్ట్ చేసి అందులో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డ్రాప్స్ లెమన్ వేయాలి లెమన్ జ్యూస్ వేయాలి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డ్రాప్స్ ఏ వేయాలి ఎక్కువ కూడా అవ్వకూడదు ఫైవ్ టు సిక్స్ డ్రాప్స్ వేసి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసి మీరు మీ హెయిర్ కి అప్లై చేసుకోండి సో ఇలా అప్లై చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మీరు హెడ్ బాత్ చేస్తే సరిపోతుందండి సో మీరు ఇలా చేయడం వల్ల మీకు డాండ్రఫ్ అనేది ఈజీగా క్లియర్ అవుతుంది అన్నమాట సో మన ఛానల్లో ఇంకా చాలా చాలా బ్యూటీ టిప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానో దాని నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీ వరకు వస్తుంది